गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे अखंड रूपा शिष्य संतापहारिणे पूर्णानंदबोधाय श्री सद्गुवे नमो ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಅವುಗುಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಚಿವುಟಾಕುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳಸೋದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನ ಹೇಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವಂತ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಓದ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ದೇಹನ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಓದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಡಿಸುವಂತ ಗಾಡಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನ 
ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷದ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ವಾಹನ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ತರ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಾಹನವಾಗಿರೋಂತ ಈ ದೇಹನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರನ್ನ ಏನು ಬಹಳ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುಳಿಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ ಇದೇನು 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 ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪರಂಪರೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಆ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಭಾವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ದೆ ಅದರ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶವ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಶವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಚಲಿಸಲಾರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಶವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುದಾದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಪ್ಪ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಜಲ ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ವಾಯು ಅಂತ ಸೊ ವಾಯು ಗ್ಯಾಶಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಾಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವು ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರೀತದೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಬಿರಿ ಬಿಸಿಯನ್ನ ಹೊರಸೂಸ್ತವೋ ಅವಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಇನ್ನ ಐದನೇದಾಗಿ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಈ ಐದು ಹ್ಮ್ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಶವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ
ಈ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಲನೆಗೊಳಪಡ್ತದೆ ಈಗ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಲನೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಸವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಾಗುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಕೋಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಲನೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಚಲನೆಯನ್ನ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತರಬಲ್ದು ಆ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ಆ ಜೀವ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಜೀವ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಚಲನೆ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಥವಾ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಶಿವ ಅಂತ ಈ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಆ ಶಿವ ತಾನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ತಾನಿರುವಂತ ಮನೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಶ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತವು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡುಗಳು ಮಹಾಯೀಶ ಪರಮೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಾಕ್ಯಗೆ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿರಂಜನ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಆ ಈಶತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಶಿವ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಆದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೇನು ಉಳ್ದಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿದಾವೆ ಆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಐದಿದ್ದಾವೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿದೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಮೂಗಿದೆ ಚರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತವನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಸುವಂತವನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸೋದಿಕ್
ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸೊ ಈ ಮೂರರ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು ಸರಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಾದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಹೋ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈಗ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗ್ ಬಳಸಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಆಸ್ಲಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗ್ ಬಳಸಿದ್ವು ಅಗ್ರಾಣಿಸಿ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ವು ಆಲಿಸಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ವು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ವು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಈಗ ಕರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಕ್ಷು ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಈ ಕರಣದ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇದರ ಮಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಇದರ ಮಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಈಗ ನಮಗೆ ವಿಷದ ಆದ್ವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕರಣವನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕರಣದ ಮಿತಿ ಆ ಕರಣದ ಮಿತಿ ಓ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಣನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ
ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವೋ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೊಂದು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನೋವನ್ನ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಥೂಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆಗಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗೋದಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಇದೆಯಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ನೇತ್ರವನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾನು ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅದು ಮರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕಣ್ಣಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಾಗ ಈಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕರಣಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇನೆ ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದೇನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಹಿಗಳಾದಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕರಣಗಳಾದಂತ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಭಾವನ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಭಾವನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ ಗ್ರಾಹಿ ಅದು ಚಿತ್ತನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಥೂಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಿರೋ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವು ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಳಸ್ದಾಗ ಏನೇನು ಅದು ಅನುಭವವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಈಗ ನೇತ್ರವನ್ನ ಬಳಸ್ದಾಗ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ನಮಗೆ ಆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಅನುಭವ ಮೂಗನ್ನ ಬಳಸ್ದಾಗ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಆಘ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ದಾಗ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಬಂತು ಅನುಭವ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಓ ಅದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿದಾವೋ ಓಹ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೇತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಸೊ ಆ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ವು ಆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ನೆರಳು
ವಿಷಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದು ಕರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಿ ಬಂದವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೀ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಆ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಹೋ ಚಿಂತನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಸರಮಾಲೆ ತರ ಯಾವುದರಿಂದ ಈಗ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಪಲ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರುವಂತವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೊ ಆ ಮಾರುವಂತವನು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿಷಯದಿಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಂಪ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಅನುಭವಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವೀಗ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಕರಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ನೆನಪು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಆ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳ ಓಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವೆರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಅನುಭವ ತರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಈ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿ ಈ ಚಿಂತನಾ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಈ ಹೇಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಕಂಡು ವಸ್ತು ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಸ್ತು ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಈಗ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇದೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ವಿವೆರಡು ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ ಶಬ್ದ ಇದೆ ರುಚಿ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಸನೆ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾವೋ ಆವಾಗ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಆಟ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಚಿತ್ತ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಹ
ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ತಿರೇಕದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಉನ್ಮತ್ತತೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ದೇಹದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗಿಲ್ಲ ಈ ದೇಹದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಹದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಅನುಭವಗಳು ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆಕಾಶ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಕ್ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ವು ಅನಂತವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಮಿತಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತು ಸೊ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯ ಈ ಚಿತ್ತ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇಹದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಹಂಕಾರದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗ್ರಾಹ್ಯದ ಅನು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ತದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಈಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇರೋ ಅಂತ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾವು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗೋಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯ್ತಲ್ಲ ಜಗ್ ಅಂತ ಆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಮೇಯ ಒಂದಂತ ಹೋಗೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪರಮ ಸುಖದ ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ದ್ವಂದ್ವ ಅತೀತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸೋನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡೋದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ದ್ವಂದ್ವ ರಹಿತ ಏಕಂ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಇದೆ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧೀ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೇನು ಆಗದೆ ಭಾವ ಅತೀತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇಷ್ಟು ಮಿತಿಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಮೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಅದು ಗಗನ ಸದೃಶ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ತರ ಇದೆ ತತ್ ಅದು ತೋಮ್ ಇದು ಹಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು ಅದತ್ತು ಅಲ್ಲ ತೊಮ್ಮು ಅಲ್ಲ ಹಸಿನು ಅಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ದಿರ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆವಾಗ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧೀ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ ಭಾವ ಅತೀತ ತ್ರಿಗುಣ ರಹಿತ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಆವರಣ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆಯುವಂತ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಆ ತ್ರಿಗುಣ ರಹಿತನಾಗಿ 
ఇది సో ఈ లక్షణగళిరంతటికి ఎవరు సద్గురు అంత కరీతా ఇదారే ఆ సద్గురువుకి నన్న నమనగలు అంత ఒంది శ్లోక బరత సద్గురు తుమ్ నమామి అంతఃకరణగల అనుపస్థితి హీగిర్తదే అన్న ఉపమే అదంతల్ల ఆగిర్తదే అంత ఉదాహరణ యాక్ తగండి అంద్రే అదకు హోలికే ఆగి ఆదరి అదల్ది అది బేరేనే అంత ఒంది రుచి తోర్చబేకల్వా ఈగ అదకి సంబోధనే మాడబేక సూచనే మాడబేక హాగి అంత అదకొస్కర ఉపమే అష్టే సో అంతఃకరణగలింద గ్రహిసల్పట్టగా ఏగిత్తు అంతఃకరణగల అనుపస్థితి హేగిత్తు అంతకంత సో ఇష్టు ప్రకారవాగి కాణోదికే వస్తుగులు ఏన కారణ అంద్రే నావు బలస్తా ఇరంత మాధ్యమగులు ఈ మాధ్యమగులు ఆ అనుభవ కోసర బలస్తే పర్వాగిల్ల ఆదరి అరియోద కోసర బలస్తగ అదర మితి అష్టికి సీమిత ఆగుత అదరింద అలియోదిక ఆగుదిల అందరి ఒక ఉదాహరణ ఈ గల్ల ఒక బల్బ్ ఆకిదివి ఆ బల్బ్ ఇంద ఈ బెలక్ బర్తా ఇది ఈ బెలకు అదర పరిణామ యావదు ఆ బల్బ్ ఇన్ పరిణామ ఈ బెలకినింద బల్బ్ ఏనంత గ్రైసక ఆగుతా అదవా ఆ బల్బ్ అల్లి ఇరంత కరెంట్ ఏనంత గ్రైసక ఆగుతా అందరి ఇల్ల అంత సో ఆగినే వస్తువులు నా ఈ కరణ బలసిద్ధికి ఆ అనుభవ బంధువే బిట్టు ఆ వస్తువులు అదరింద గ్రహిసిద్ధి అంత అర్థ అల్ల అదన్న బహళ కెట్టదా గ్రహిసిద్ధి అంత ఇన్ను బిడిసి హేళదాదరి ఈ ఒక కాఫీ కొట్టర నిమ్మగె కాఫీ ను కుడితిర కాఫీ కుడదరి ఆ కాఫీ అనుభవ నన్నష్టు చెన్న యారు ఇల్ల అంత హేళకొని తిరుగుతివి ఏన గ్రహిసిద్ధి నావు ఆ కాఫీ కెఫిన్ నల్లి ఇద్దంత షుగర్ అల్లి ఇద్దంత స్వల్ప టేస్ట్ ఒందష్టు స్మెల్ ఈ అదు అదర్ జొతేకి ఇన్న స్వల్ప టెంపరేచర్ అదర్ బిసి ఈ మూరు గ్రహిసి నావు ఇడీ కాఫీ అన్న గ్రహిసిద్ది అంత హేళదర్ ఎష్ట ఆభాస అదు అదరల్లి ఇన్ను లక్ష లక్ష తర బేర్ బేర్ కాంబినేషన్స్ ఇదావే అవనెల్ల గ్రహిసోదికి నాలుగేంద సాధ్య ఇల్ల ఇదర మితి అదు అంగి నావు సత్యాంత ఏన్న కరితా ఇద్దివు అవుగలన్న ఈ కరణగలింద బలసోదికి అథవా కాణోదికి సాధ్య ఇల్ల అంత యావదన్న బలసబేకు అంత హాగాదరే కరెంట్ తన్న తెలుకొలదికి ఏన్ బలసబేకు అంద్రే కరెంట్ కరెంటనే తెలుకోబేకు అంత ఏ ఏనన్న తెలుకొనో కోక్తా ఇద్దియో యావదు తెలుకొనో ప్రయత్న మాడతా ఇద్దియో అదే అదన్న తెలుకోబేకు అంత ఈ మాధ్యమగలింద ఆకిదరి కన్నడక అంత హేళ్తా ఇద్దివి మొదలింద సో ఇంద్రియగలిన ఆకిదరి దృశ్యవ కాణస్తే అదొంద కెంపు కన్నడక కివిని బలసదరి నీలియ కాణస్తే మనసును బలసదరి ఇన్యావదు ఒంద కలర్ కాణస్తే అదు హళదియ కాణస్తే బుద్ధిని కాణస్తే ఒంద కలర్ చిత్తవన్న హాక్కొండ్రి అదొంద కలర్ అహంకారదింద గ్రహిసిదరి అనంత ఆకాశ అఖండ ఈ లక్షణగలు బరత అదొంద కన్నడక ఆనంద అంత మతే వాస్తవన హే గ్రహిసదు అంత అంద్రే అది యావదరింద గ్రహిసోదికి ప్రయత్న మాడతా ఇదివో ఆ వాస్తవన ఆ వాస్తవవే గ్రహిసబేకు అంత కరెంట్ కరెంట్ నే అద కరెంట్ ఇందనే తెలుకోబేకు అంత అంగాదగ ఇదర అర్థ ఏన్ బరత్తప్ప అంద్రి సత్య తెలుకొలక ఏన్ మాడబేకు అంద్రే ఏను మాడబార్దు అన్న అర్థ బరత ఏనన్న మాడిది అంద్రి తిడియోదికి ఉపకరణగా బలసబిడ్తీవి నమ్మే తిలిదిద్దంగి ఆ కలర్ కాణిస్తుతష్టే ఈ కెంపు కన్నడక హాక్కొండు కెంపు కాణిస్తా ఇర్తదే నీలి హాక్కొండు ఇవరిబ్బరు జగళ మాడతారే నాను కండిద్దు నీలి ఆగదే నేను కండిద్దు కెంపు ఆగదే ఇల్లల్ల అది కెంపాగే ఇర్తదల్ల అన్న ఇవరిబ్బరు గలాట శురు ఆగుతే ఇవరిబ్బరికి ఏనదు మతి బిన్ను ఆగుతే యాకె ఇవరు గ్రహిసల్పట్టిద్దు బేర్ బేరెల్ల
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡದೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಮಿತಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಬಳಸ್ರಿ ಈ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದ್ವ ಆ ಸ್ಥೂಲ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿದ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾವ ಬೇಕಾ ಸೊ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಅವಾಗ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾನು ಉನ್ನತವಾದ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೌಗ್ನೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನುಭವನೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದ ಘಟನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಫಿ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ಮೂರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಆಭಾಸ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಅದು ಅಂತ ಅಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನ ಗುದ್ದಾಟ ಅಥವಾ ವಾದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸೊ ಯಾವನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ಏನಾಗದು ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಹೋ ಈಗ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ 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 ಹ್ಮ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಹೋ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತದ ಚಿತ್ತಗ್ರಾಹ್ಯ ಚಿತ್ತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತ ಆಕಾಶ ಅಖಂಡ ಆನಂದದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಓಹೋ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಘಟನೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ಕೊತೀರ ಅದನ್ನ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ ಆಗ ಈ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅತೀತವಾದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಳಸುವಂತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೌಗ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಉಪಮೆಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕತ್ತ ಸೌಗ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಅವನು ಹೌದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಶವ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದು ಯಾವ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಲನೆ ಬರ್ತದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತಲು ಆ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದರ ಜೀವದ ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಅಂತಲು ಶಿವನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಈ ಪದಗಳ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿವು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಐದುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾದ್ವು ವಿಷಯಗಳಾದ್ವು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಓ ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದಂತವ ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಓ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಕಣ್ ನೋಡ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಚಿಂತನೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗ್ರಹಿಸ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಭಾವನೆಗೆ ಭಾವಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ನೋಡ್ರು ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂಬತ್ತಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡೋಣ ಇದು ಈ ಒಂಬತ್ತಕ್ಷರದ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತಗಳು ಏಳಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದವು
ನಾಲ್ಕ ಕಲ್ಲತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತಂತೆ ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಕಲ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉಪಾಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ದೇಹ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಧಿ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥವನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂತೆ ಮಾಡ್ಸೋನ ಅವನ್ ಕೈಲಿ ಏನೇನ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗ್ ಸಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವೆ ಇಷ್ಟರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತವೆ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಬರುವಂತವೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಭಾವ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಭಾವದಿಂದ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಆ ದೈವಿಕತೆ ಬಂತು ಆ ದೈವಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನೀರಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಆ ದೈವಿಕತೆ ಟಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿ ಆ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ನೀರಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಆ ದೈವಿಕ ಭಾವದಿಂದ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಇಷ್ಟು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮುಂದೀಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಬರುವಂತ ಶನಿವಾರ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಶನಿವಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಸಮಯ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನು ಆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಗುರುವಿಂದ ಅಂತ ಆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಈ ಅವಗುಣಗಳೇನೇನಿದಾವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಗುರುಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವನ್ ನಮಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ದೋಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗಿ ಅದೇನೇ ಅವ ಗುಣಗಳಿರ್ಲಿ ಆ ಜಾಡ್ಡಿಗಳು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಗುರುವೆ ಇವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇವುಗಳು ಸವಾಸ ಬೇಡ ದಯಮಾಡಿ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್
ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಡು ಗುರುವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ಧೀಯತ್ ಕ್ಷೀಯತ್ ಅಂತ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಧೀ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಯ ಧೀ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಕ್ಷೀಯತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಯತ್ ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅವು ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಈ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಇದಾನೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹ್ಮ್ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ದುರ್ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅಥವಾ ಈ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಆ ನಿಜವಾದ ದೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಹ್ಮ್ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದುರಂತ ಅದು ಸರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸದ್ಗುಳುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನ ಅವರೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರುಗೇನ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಅಹಂಕಾರ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತವೆ ಅದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಸಮೇತ ಅವ ಅವು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಅವನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಅದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸದಾ ಈ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಅವನು ನಿಜವಾದ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧ ಅವನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಅವತ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನು ಹೇಗೆ ಗಟ್ಸುತ್ತಾ ಗಟ್ಸ್ಲಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಗಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದಾಗ ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹ್ಮ್ ಆ ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಾದ್ರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಿ ವಿಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆತರ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಯಾರ್ದೋ ಹಸು ಇತ್ತಂತೆ ಯಾರ್ದೋ ಹಸು ಕರಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಸು ಇತ್ತಂತೆ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಕತೆಗಳು ಹೇಳೋ ಬದಲು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ ಕರೀಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ ಬಂತಲ್ವ ಆ ಹಾಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್
ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಧ್ಯಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಂದೋಲನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಈ ನೆನಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವರು ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಆ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅವರು ಓದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ರಜಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯಾರು ವೈವಾಹಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರೀಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನನ ಆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಮುಂದಿನ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆ ಈಗ ಏನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವ ಇದು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರೋ ಅಂತವರು ಮತ್ತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಗಮನ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮೀರಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಇರುವಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒನ್ ಅವರ್ ಏನಿದೆ ಆಂದೋಲನಗಳು ಈ ಹೊರಗಿನ ಗಲಾಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತುಗಳು ನಾನು ಓದುವಾಗ ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಧ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಂದೋಲನಗಳಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೆ ಆ ದಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ತೀವ್ರವಾದಂತ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೂ ಬೇಕು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡಿ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದೇನಿದೆಯೋ ಹಾನಿ ಮಾಡದೇ ಇರಂತ ಅಂತ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗ ಆಟ ಆಡಿ ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರು ಆ ಹದಿನಾರು ಆಸ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂತವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಸಂತೋಷಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಗುರುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಜಿಯವರು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹೂವ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ನಮ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಗಲೀಜು ಪದಾರ್ಥನ ನಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೊರಗೋದ್ರಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಆ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ನೀನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ತೆಗೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸುವನ್ನ ನಾನೇ ನೆಗಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ತಾಗ ನಿಮ್ ದೇಹ ನೀವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಚೀಟಿಗೆ ನೀವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಹ್ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವಂತ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಪ್ಪಗಾಗುವಂತೆ ಹೇಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಗಾದ್ರು ಸರಿ ಆ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಕೃಷ
ಕಾಳಿ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಕಪ್ಪು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತದ ಅದು ಆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಕತ್ವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಗಲೀಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಗಲೀಜು ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಸೊ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಎಸದ್ರು ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಉಳ್ಕೊತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ ಆ ಗಿಲ್ಟ್ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬರೀ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಿರೋ ಆವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸದಾ ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಕತೆ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನ್ ಕತೆ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಏನಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅವರ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಶರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೂದಲು ನಿಮ್ ಮಾತು ಬೇರೆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಕೂದಲು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಈ ಅಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಮರ್ಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಸಮರ್ಪಿಸ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಈ ಹುಳಿ ಈ ಕೆಡಕು ಇಡೀ ದೇಹನೇ ನುಂಗಾಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಹುಳಿ ಇರೋಂತ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ತೀವೋ ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ದಿಷ್ಟು ಹುಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಶುದ್ಧತೆನೇ ಎಂದು ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವತಃ ಗುರುನಾಥ ಹ್ಮ್ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಭಾವ ಇರೋನಿಗೆ ಈ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಏನು ಎದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ವೋ ನಿಜವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಉಳದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ದುರ್ಗುಣಗಳು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಂದಿಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಗುರು ತಗೋತಾರದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ರಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಗಲೀಜಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಭ್ರಮಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಆ ಭ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡದಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೀಯ ಈಗ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ತಲೆ ಬಾರ ಇಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಒತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಾರನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಸದ್ಗುರು ಹ್ಮ್ ಒಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮಾ ಅಂತ ಆ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಕರುಣೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದ ಈ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾಕೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ಸರ ಅನ್ನೋದು ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ನಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿ ಏನ್ ಆನಂದ ಈಗ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ಲಿ ಆ ತೇಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಪಿಳುಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪು ತನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತುರುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ತರ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಈಗ ಆ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಅವನ್ ಸೋತ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ ಇನ್ನವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರನ ದ್ವೇಷನ ಮತ್ಸರನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಯಾವಾಗ್ಲ
ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ ಆ ದೀಪ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನಿಂಗು ಇದೊಂದು ಉಪಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನಿಂಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ನೂರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡಿ ಇಡೋದೇ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವನು ಎಂಟರ್ ಆದ ಅವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಮೆ ತಗೊಳ್ಳ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಲ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹೊಲನ್ನ ಆ ಮಾರಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಿನಗೆ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾರಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ ಹೊಲ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಆ ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವ ಆ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಾರದ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೀತ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೊಲ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಇವತ್ತು ಉಳುವಾಗ ಇದು ನಿನಗ್ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅದು ನಿನಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಂತ ಆತ ಹಿಂಗು ಅದಿಸ್ತಾನೆ ಸರಿ ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಬಗೆಯಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಇದು ಬಗೆಹರ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದನ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಪುರುಷ ಬಂದ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಪುರುಷ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದವರು ನೆನ್ನೆ ನೀನ್ ಆಗ್ಲೇ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಒಬ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನ್ ತಾನೇ ನಿನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ ನನಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದವು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ವು ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಅವ್ ಇದ್ವು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಈ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಏನದು ಪಗಡಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಾದ ತರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಹಿಂಗಿದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀತಿ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಸೊ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಜವಾದಂತ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಆ ಅಂತಃಕರಣಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣದತ್ತ ದಿನ ತೊಳ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅವತ್ತಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಗಲೀಜು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೇಗ್ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಗ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ನಂದಲ್ಲಪ್ಪ
ಯಾರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಸರಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪರಿತಪಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕೂಸುಗಳೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಸುಗಳವು ಇಂಥ ಮಗು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆರಡು ಕೂಡುದು ಬಂದ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ವು ಇನ್ ಬರೋಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಹೇಗಿರೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಂಯಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಮಗು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದೊಂದು ಮಗುನ ಹಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಳಗೆಡ್ವಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಗರ್ಭದಿಂದನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆ ಐದನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟೂಟ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಂದೋಲನಗಳು ಅಸೂಯಿಗಳು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಪ ಆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಅದ್ ಆಚೆ ಬರುವಂತ ಮಗು ಅದಾಗದ್ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದ್ರದಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹ್ಮ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತವೋ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಓ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಂತರನಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ಕೊತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಗುರುದಯ್ಯ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಣಮ್ಮ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜನ ಮುಂದೆ ಶಮಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಪ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಗಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮನೆಯವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇವ್ರಿವ್ರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇವನ್ ದಿನ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಟಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಎರಡು ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೂಸುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಾಗಿ ಅಡದ್ವ ಅವನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 
ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಭದ್ರ ಆಗಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರು ನಷ್ಟನೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆದ್ರು ನಷ್ಟನೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಂದೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹ್ಮ್ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರವಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡದೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಇದ್ ಹಂಗಾಯ್ತು ಈಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕೂಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಟ್ ಇದೆ ಅದ್ಭುತ ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಗುಳು ಇರ್ತವೆ ಬೈಗುಳ್ ತರ ಇವೆ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಆ ತರ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆ ಕನಿಕರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಬೈಗುಳೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳದಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಂಡ್ರ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ನನ್ನ ನೀವು ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಳ್ಳೇದು ಕಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ತಮ್ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಲಿ ಈ ಗಲೀಜನ್ ತೆಗೆದಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗಲೀಜನ್ನ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದೊಂಥರ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ವಿ ಆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅವಧೂತರು ಹ್ಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ತಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬಹಳ ತೇಜವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ಸ್ತು ಓದಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳಿಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಹ್ಮ್ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದ ಇದ್ದರು ಸತ್ಯ ಆತ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತು ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಭಾಷಣ ಇದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಲ್ಲೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ಕಥೆನೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಹ್ಮ್ ಜನಕನ ಸಭೆಗೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರದೇನೋ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ನೋಡಿ ಜನಕನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಗಲಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ್ರೆ 
ಅಷ್ಟ ವಕ್ರರು ಇನ್ನು ಬಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟ ವಕ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಜನಕ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಮ್ಮಾರ್ರೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಿದು ಸಭೆ ನೀ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ತರ ಅಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮನ ನೋಡಿ ಅಳೆಯಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇವರು ಇನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇವರನ್ನ ಇಡೀ ಸಭೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತ ಅವ್ರು ಈ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರು ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗ್ತಿರ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬೈತಾನೆ ಇದ್ರು ಹಾ ಕೊಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಲಾಡುನ ತಗೊಂಡೋಗ ಹನುಮಂತ ಇಡ್ರಿ ಅವರು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿತು ನಿಮ್ಮ ಇದು ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಸ್ಥೂಲ ಭಾವಾಗಾಗ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿರೋ ಅಂತ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರಿವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇನೇನು ಕರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕರ್ಮ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಕರ್ಮ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಾ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ಬಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳೋರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ನಮಗ್ ಕಾಣದ ರೀತಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ತರ ಆದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವಾಗ್ಲು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಂಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಏರ್ಪಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗರ ಇಲ್ಲ ಹೇಳದಲ್ಲ ಆ ಮಗುನ ಹೆರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಜ್ಜೀವಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದವ್ರಿಗೂ ಸಜ್ಜನ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋರ್ಗು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸುಲಿಗೆ ಕೋರ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಅದು ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಸತಿ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಇವು
ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಇದೇನೆ ಅಲಗಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಪರಿವೇನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಅವತ್ತು ಇದಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಲ್ಲ ಆತನ ಬೈ ಅಂತದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಜಾಗರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಣ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದಿರ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮಂತ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಏನಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ ಅವನ್ದೇನೋ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರೋರು ಅಂತವ್ರಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆದ್ರೆ ಎತ್ತ ಅವನಿಗೆ ದುಡಿಯೋಣ ಅಂತೀವಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೇನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಅದು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ ಮತನೇ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ ಪಂಕ್ತನೇ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವೋ ನೀವೊಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತೀರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಉಳದಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವಿರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗದ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಲಿ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ತನಗೂ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಅಂತ ವಿಧ ವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೋ ಪಂತಕ್ಕೋ ದುಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ಯಾ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ಯೋ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ತೆಗೆದಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಕಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾವು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಹ್ಮ್ ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಗುರುತಿಸಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ತನಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನ
ಈ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೆ ಇದು ದುರಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರೋಣ ಯಾವಾಗ ಈ ಅರಿವು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೋ ಈ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಲೋ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಪಪ್ಪ ಇದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಅಗತ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆ ನಿರಾವಲಂಬನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ದಯಮಾಡಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಹ್ಮ್ ಇದು ಸರಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಶಮಂತ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಶುರುವಿನಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲ ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅರ್ಥವಾಗಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವಿದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದು ಬೇಡ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಬಸಿರಿ ಮಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಬದ್ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಶಾಲೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹುಚ್ಚರ್ ಕನ್ಸ್ಕಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಗತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತರ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಬವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅವರು ಜೀವನದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ದುಡ್ದು ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದೇ ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ ಈ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವ್ ಯಾಕೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳದ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಗತಿ ತಗೋತೀನಂತ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಗತಿ ತಗೋಬೇಕು ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪೈರ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೈರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ಅದಾರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗೋದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ನಿರಾಸಕ್ತ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಆಗ್ತವೆ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಧನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತವಾಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹ್ಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಚಟು ಚಟು ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಭಾವನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಕಾರುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಥೂಲವಾದಂತ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಲೆ ಅವರು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚಂಚಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಗುವಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಏಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬಳ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ರಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ರಿ ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಆಮೇಲೆ ಅರಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ ಸರಿನಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಏನು ಪೂರೈಸೋದಿರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಪೂಜೆಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಆ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಗಣಿತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ ಈ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ನೆನಪು ಹಳೇದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನವರ್ಗು ಆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಟ್ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಂಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಧಾರವಾಹಿ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಅರ್ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರುವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರೋಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಗ ದಾರಿ ಹಿಡಿಲಿ ಅವರಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬದುಕನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅವರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜ 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 ಅದು ಆ ಆ ರಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂತ್ರಗಳ ತರ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಆದ್ರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳದ್ವಿ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರದನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀವ್ ಹತ್ತು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರು ಇವ್ರ ಪಾಪ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕಿರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ನಮ್ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಜೀವಿ ಹೇಗೋ ಅದು ಗುರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂತದು ಬಂದಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ ಎಷ್ಟವರ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಆ ಎಷ್ಟವರ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆವರೇಜ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಗಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇನೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಥಿರ ಭದ್ರಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಳಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಕುಳಿತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸಾಧನೆ ದಿಕ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆ ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು 
ಆ ತರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಗಡ್ಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸತ್ಸಂಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸರಿಪ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಆಪ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅರಿಯುವ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವಲ್ಲ ಇದೇ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಮದುವನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಭಾಷಿಕರು ಮದುವನ್ನ ಆ ಪದನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕರೆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಲಗಿದ್ರು ಆ ಅಂತ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅದರ ನಾನು ಎಂಬುದು ಅಹಂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಪ್ರಣಾಮ ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನೂ ಇದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಆಭಾಸವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮದ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊತದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಮಾತಾಡ ಆಗಿದೆ ಹಾ ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾತಾಡ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಹೌದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಈ ಶಿಶುವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅದ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗರ್ಭ ಸಂ
ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಥರ್ವ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಅಹ್ ಏನು ಶುಕ್ರಾರ್ಥವ ಜೀವ ಸಂಯೋಗೆ ತೂಕಲ ಕುಕ್ಷಿಗತೆ ಗರ್ಭ ಇತಿ ಉಚ್ಚತೆ ಅಂತೇನು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರ ಆರ್ತವ ಜೀವ ಈ ಮೂರರ ಸಂಯೋಗ ಕುಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶುಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಭಾಗ ಆರ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಬೀಜ ಭಾಗ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶರೀರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬಲ್ದು ಆದ್ರೆ ಜೀವಿ ಶುಕ್ರ ಆರ್ತವ ಜೀವ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನ ಎಂಥ ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜೀವ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುಕ್ರ ಆರ್ತವ ಜೀವ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಅಹ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಶರೀರವನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಲ್ದೇನೆ ಜೀವಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಗುರುಜಿಯವರು ನಮಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಜಲದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತದೆ ಜಲವೇ ಜೀವಿಗಳ ಯೋನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುಜಿ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಅಹ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದು ಇನ್ನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅದನ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಸಾನುಮಾಸಿಕ ಗರ್ಭ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಮತ ಪ್ರಥಮ ಮಾಸೆ ಕಲಲಂ ಜಾಯತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪೇಶಿಂ ಚತುರ್ಥೆ ಮನಃ ಪಂಚಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಏನು ತಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಂಗ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಬಯಕೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಬಯಕೆಗಳದು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗೃತ ಆಗುವಂತಹ ಐದು ಆರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗೃತೆಯನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಅಹ್ ಒಂದು ಮಗು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈದ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಥರ್ವ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಗನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ಥ 
ತಾನು ರೂಪನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹ್ಮ್ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿತಪಿಸಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು ಆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಶತಸ್ಸಿದ್ದ ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೆರಡು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ರ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಹ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಕೇವಲ ಅಹ್ ಏನದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತವಾಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಂಚಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಾಗ ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಹಂಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಡೋ ಅಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಅದನ್ನ ಅದು ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಲ್ಲ ಅಹ್ ನೀಡುವಂತವನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಪಡೆದಂತವನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿ ನೋಡದಂತವನು ಅವನು ಕೂಡ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ ಮೂವರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಧನ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಗುರಿ ಗುರು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮರಗಳಿಗೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನೋ ಪಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಶಿವನೇ ಅಹ್ ಮೊದಲ ಗುರುವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಗುರುಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಒಂದ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಪಪ್ಪ ಆ ಆಹಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವವರೆಗೂ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡ್ಪಾಡಿಗಿಟ್ಟಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೋಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಶಿಷ್ಯ ಆದವನು ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಕಾಯ್ತ ಕುಳಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸರತೆ ಸರಿಯುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕು ಸದಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆ ಯಾವಾಗ ಮೋಡ ಸರಿಯುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಆಂದೋಲನಗಳೆಲ್ಲ ಚಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ 
ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಾಪ ಏನನ್ನೋ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಧನ್ಯತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಮರಗಳು ಮೊದಲ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಹಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಚಳಿ ಕೊರತ ಏನೇನು ಇನ್ನೇ ಅದೆಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚದೆ ಬೆದರದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾತ್ಮರು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಭರತ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ತೀರೋದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವ ಇನ್ನೂ ಆ ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅನುಭವತೆಯಿಂದ ನೀವು ಅದು ಘಟಿಸೇ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಿರೋ ನಾನು ಆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರ್ತು ನನಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರ್ತು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಗ್ರಹಿಸ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಜ್ಞೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅರೆ ನೀನ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದರ ಕೃಪೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರೋ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ನದಿ ಹರಿಯೋ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆಂದೋಲನ ಇರುವಂತ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಆಂದೋಲನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಅನುಭವ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೋತವ ಅದನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಏನು ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ನಾಶ ಆದ್ರೂನು ಈ ಆಕಾಶ ಅದ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಆ ನಿಶಬ್ದತೆಯನ್ನ ಆ ಅನುಭವತೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಬಹಳ ನಿಜ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮರಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗಗಳು ಅದರಿಂದ ಆ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ವು ಪಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಈ ಶಾಂತತೆನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳಕೋತದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮರಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಂತತೆನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗೆ ಶಾಂತತೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನೂರಕ್ ನೂರು ಸತ್ಯ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಂತ ಮಾತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಂಚರಿಸಿದಂತ ಜಾಗಗಳು ಇಂಥ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಆಂದೋಲನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಘಟಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ
ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನನಗಾಯ್ತು ನನಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಾಡೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ನಿಂತ್ರು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದಾವೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮರ ಇರ್ಬೋದು ಜಲ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅದೇ ನಿಯಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೋ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆ ನಿಜವಾದಂತ ಅನುಭವ ಆ ನಿಶಬ್ದತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅವು ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಆ ಅನುಭವ ತಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಜಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಶಾಂತತೆ ಅವುಗಳು ಬೆಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವಂತ ಏನ್ ಪಪ್ಪ ಆಂದೋಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಅಷ್ಟು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೆಳ್ಕೋತವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕೆಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಅಚಿತ್ವನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಿ ಹಸರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆ ಹಸರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡೋ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳದಾಗ ಇಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ಮುಟ್ಟದೆ ಇರುವಂತ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ತಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಟಚ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ನೋವಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ ಆ ದುಃಖ ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಆ ನಿಶಬ್ದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತೆ ನಿಜಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡವೆಂದಿರಿ ಗುರುಜಿ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಗುರುಜಿ ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಈಗ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಾಗ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಳಿತು ಏನೇನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುನಾಥ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಗಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಾಡಿದಿಪ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇ
ಈಗ ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಸತ್ಸಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತ್ಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕತೆಗಳು ಉಪಕತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದೆ ತಾನೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವ್ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ದಾಗ ನಾವ್ ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಹಿಂಗೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಗುರುಜಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಮನ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮನ ಮುಟ್ಟತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಗ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಂಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ನಂಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿದೀನಿ ಆ ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದಂತ ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಇದು ಅದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಲ್ಮೀನಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಗುರುಜಿ ನಂದೇ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನನ್ ಎಸ್ ಸಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಇವ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಗೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಈ ಮಡಿ ಮೈಲ್ಗೆ ಏಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅದ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಪಾಲಿಸಿದೀನಿ ಹಂಗೆ ನಾನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ನನ್ ಪಾರಾಯಣ ಸತ್ಸಂಗ ಈ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ದಿನ ಭಾಗವತದ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಓದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗುರುಜಿ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆಗ ಆರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇನೋ ಬ್ಲಡ್ ನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದ್ ಏನಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ನಂಗ್ ಬೇಕಷ್ಟೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಕೊಡು ಕೊಡು ಹ್ಮ್ ನನ್ ಕರ್ಮ ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದೆ ಪಡಿಯೋಕ್ ನನ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಕೊಡು ನಾನ್ ಓದ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇಲ್ದೆ ಗುರುಜಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಒತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ನಂದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಆ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಗುರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದ್ ನಿದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಜವಾದಂತ ಈ ತರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಅವತರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಇದಲ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಮನನ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದನೂ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇನೆ ಆ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಜೀವನ ಜೀವನಕ್ಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಷ್ಟು ಹ್ಮ್ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಪಾದದಡಿ ತಂದ್ ಹಾಕುವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಜೀವಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪರರೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಆತರ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರೋ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ್ಲೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಈ ನಿರಂತರವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇರ್ಲಿ ಆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ತಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಚಲಿಸೋ ಗೊಂಬೆಗಳ ತರ ಇವು ಪಾಡಿಗೂ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಮೇತ ಆ ತರ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥನ ಗ್ರಹಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕು ಮಾಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃಪೆ ಸದಾ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅರಿತಾ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅವತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅವತ್ತಿನ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅದೇನೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬಹಳ ಆಡಂಬರ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಸತ್ಸಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ಕಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಗುರು ಎಲ್ರ ಮೇಲೇನು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತಿಷ್ಟೇ ಹಾಡೋಣಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾ
ಶುಭಂಭವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುನಾಥ